హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా శ్రీశైల క్షేత్ర విశిష్టత గురించి ఈరోజు మనం పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం శిఖర దర్శనం యొక్క విశిష్టత ఏంటి పాతాల గంగలోని నీరు పచ్చగా ఉండడం వెనుక కారణాలేంటి ఇక ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారిని మల్లికార్జున స్వామిగా ఎందుకు కొలవడం జరుగుతుంది భ్రమరాంబికా దేవి శక్తిపీఠంగా ఈ క్షేత్రంలో వెలవడానికి గల కారణం శ్రీశైలంలో ఉన్న ఇష్టకామేశ్వరి దేవి ఆలయం అక్క మహాదేవి కా ఆదిశంకర్లు ప్రతిష్ఠించిన శ్రీచక్రం గురించి ఇలా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలను మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం శివుడిని నిగమాగమ పద్ధతిలో ఆరాధించే విధానంలో లింగాచనకి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది ఆది నుండి ఋషులు శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని జ్యోతి స్వరూపమని భావిస్తారు మన దేశంలోని పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు ఉన్నాయి అందులో రెండవది శ్రీశైలంలోని మల్లికార్జున క్షేత్రం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలో ఆరవది ఆరవది అయిన భ్రమరాంబికా శక్తిపీఠం శ్రీశైలంలోనే ఉంది ఈ విధంగా ఒకే గిరిశృంగంపై జ్యోతిర్లింగం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటైన శక్తిపీఠం ఉండడం అనేది మరెక్కడా లేదు చతుర్వేదాలలో యజుర్వేదంది హృదయస్థానంగా భావిస్తారు అందులో రుద్ర నమక చమక మంత్రాలు వేదాలకి హృదయం లాంటివి అందులోని నమశివాయ పంచాక్షరి మంత్రం ఆ నమక చమకాలకే హృదయం లాంటిది అంటారు సకల జీవులలో అంతర్లీనంగా ఆత్మగా శోభిల్లే శివనామాక్షరి మంత్రం వేదాలకి మూలాధారమని భావిస్తారు అంతటి శక్తివంతమైన పంచాక్షరి నామాన్ని పఠిస్తూ భక్ హరహర మహాదేవ శంభోశంకర అంటూ భక్తులు నల్లమల అడవుల్లో కొండల గుట్టల మధ్య గల మెలుకలు తిరుగుతూ ఉండే రహదారులు లోయలు దాటుతూ దట్టమైన అరణ్యాల మధ్య వెలిసిన పరమేశ్వరుడు దివ్యధామాన్ని దర్శించుకుంటారు బ్రహ్మగిరి విష్ణుగిరి రుద్రగిరి అని మూడు పర్వతాల మధ్య వెలిసి శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామికి పాదాభివందనం చేస్తూ కృష్ణవేణి నది ఉత్తరముఖంగా ప్రవహిస్తూ పాతాల గంగగా ప్రవహిస్తుంది ఇక శ్రీశైలం ఎప్పుడు వెలిసింది అనే దానికి ఆధారాలు లేవు అష్టాదశ పురాణాల్లోనూ శ్రీశైల వైభవం గురించి వివరించడం జరిగింది ఆది శంకరాచార్యులు ఈ క్షేత్ర విశిష్టత తెలుసుకుని ఇక్కడే కొంతకాలం ఉండి స్వామివారిని ఆరాధించి శివానంద లహరిని రాసి స్వామికి అర్పించారు బ్రహ్మరాంబిక అమ్మవారి సన్నిధిలో శ్రీ చక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారు కృతాయుగంలో హిరణ్య కష్పుడు తన పూజా మందిరంగా చేసుకుని ఆ పరమశివుణ్ణి ఆరాధించారు అంటారు ఇక శ్రీరామచంద్రుడు రావణవద అనంతరం బ్రహ్మహత్య దోష నివారణకై ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి సహస్రలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి అర్చించాడని స్థలపురాణం చెప్తుంది ఇక ద్వాపర యుగంలో పాండవులు ఈ గిరిక్షేత్రాన్ని దర్శించారు స్కంద పురాణంలోనూ శ్రీశైల ఖండంలోనూ శ్రీశైల ఆవిర్భావం గురించి ఒక ఇతిహాసం అనేది ఉంది పూర్వం శిలాదుడు అనే మహారుషికి నంది పర్వతుడు అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉండేవారు వారు ఆ పరమశివుడికి ఎంతో భక్తులు ఆ పరమశివుడి అనుగ్రహం కోసం శివదీక్షను స్వీకరించి తపస్సును ప్రారంభిస్తారు వారి తపస్సుకి ఆ పరమేశ్వరుడి మనసు కరిగింది మహాదేవుడు ప్రత్యక్షమై ఏం వరం కావాలో కోరుకొని అడుగుతాడు అప్పుడు నందీశ్వరుడు పశుపతికి వాహనంగా ఉండే మనోభిష్టాన్ని తెలుపుతాడు తాండవ ప్రియుడు తదాసు అనడంతో నందికి ఆ స్వామికి వాహనం అయ్యే యోగమనేది ప్రాప్తించింది ఇక పర్వతుడు స్వామి దర్శన భాగ్యంతో కొండంత ఆనందంతో ఆ ఆనందాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవాలనే అభిలాషతో ఆది దంపతులైన ఉమామహేశ్వర్లు తనపై అన్ని వేలలా కొలువు తీరి ఉండాలని ఒక గిరిగా మారాడు మరి అదే శ్రీ కైలాసగిరి అని స్కంద పురాణం శ్రీశైల క్షేత్రం యొక్క విశిష్టతను తెలుపుతుంది ఇక స్వామికి మల్లికార్జునుడు అనే పేరు రావడం వెనుక కూడా ఒక ఇతిహాస కథనం ఉంది బ్రహ్మగిరిని రాజధానిగా చేసుకుని చంద్రకాంతుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆ రాజుకు చాలా కాలానికి చంద్రమతి అనే అమ్మాయి జన్మించింది ఆ అమ్మాయిని అల్లారుముద్దుగా పెంచుతుంటారు ఇక అంతలోనే రాజ్య విస్తరణ కోసం జైత్రయాత్రకి ఋషులు రాజగురువు ముహూర్తం నిర్ణయిస్తాడు ఇక చంద్రకాంత రాజు జైత్రయాత్రకి బయలుదేరుతాడు ఆ విధంగా రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉంటాయి బ్రహ్మగిరికి చంద్రకేతురాజు తిరిగి రాలేదు అలా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రాజ్య విస్తరణ కాంక్షకి కాస్త విరామాన్ని ప్రకటించి జైత్రయాత్రలో అపార విజయాలను సాధించి రాజభవనానికి తిరిగి వస్తాడు ఆ విధంగా తిరిగి వచ్చిన రాజు అంతఃపురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నే ముగ్ధమోహన రూపంలో ఉన్న అందమైన కన్య అతడి కంటపడుతుంది 
అతడు మనసు చెలించి బుద్ధి వక్రీకరించి విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయిన రాజు ఆ కన్యను చేపట్టబోతాడు అంతలో అటుగా వచ్చిన మహారాణి అతని వారిస్తుంది ఆ కన్య వారి కుమార్తె అని తెలుపుతుంది అయితే విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయిన చంద్రకేతికి ఆ మాటలు వినిపించవు వద్దు తండ్రి ఈ పాపానికి ఒడిగట్టకు నేను మీ పుత్రికను అంటూ అంటూ రోధిస్తున్న ఆమె మాటల్ని కూడా అతడు పెడచెవున పెడతాడు సంవత్సరాల తరబడి యుద్ధంలో గడిపిన అతడిలో కారుణ్యం అనేది పూర్తిగా హరించకుపోయింది విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయి కామాంధుడైన చంద్రకేతు చంద్రమతిని పట్టబోతాడు చంద్రమతి ఆ రాజు నుండి విడిపించుకుని రాజధాని వదిలి కృష్ణానది దాటి ఆమె ఒక కొండ గుహలో దాక్కుంటుంది చంద్రకేతుడు వెంబడిస్తూ ఆ గుహను చేరుకుంటాడు ఇక చంద్రమతి ఆ గుహలో భూతనాథుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి తన తండ్రి వారి నుండి రక్షించమని వేదనతో ప్రార్థిస్తుంది దీంతో పరమశివుడు ఆగ్రహంతో అతడు ఒక ఆకుపచ్చ రాయిగా మారమని శపించడం జరుగుతుంది మరి ఆ విధంగా రాయిగా మారిన చంద్రకాంతు పాతాల గంగలో పడతాడు అందుకే మరి పాతాల గంగలో నీరు ఆకుపచ్చగా ఉంటుందని అక్కడి స్థలపురాణం చెప్తుంది ఆ తర్వాత గుహ నుండి బయటకు వచ్చిన చంద్రమతి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఆలయాన్ని నిర్మించి ప్రతిరోజు స్వామివారిని మల్లెపూలతో మల్లెపూల మాలలతో ఆరాధించేది అర్చించేది అందుకే స్వామివారికి మల్లికార్జునుడనే పేరు వచ్చిందని చారిత్రక కథనాలు తెలుపుతున్నాయి ఇక్ష్వాకులు పల్లవులు విష్ణుకుండినీలు చాళుక్యులు కాకతీయ రాజులు రెడ్డి రాజులు విజయనగర రాజులు శివాజీ లాంటి ఎందరో సేవలు చేసిన మహాక్షేత్రం బౌద్ధ యుగంలో మహాయానం కంటే ముందు నుండే ఈ ఆలయం అనేది ప్రాశస్తంలో ఉందని ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించిన చైనా యాత్రికుడు తన రచనలో తెలపడం జరిగింది పద్నాలుగో శతాబ్దంలో కాకతీయ ప్రతాపరుద్రుడు వేయించిన శిలాశాసనం అనేది మరి ప్రస్తుతం చెన్నై మ్యూజియంలో ఉంది ఇక ఆరవ శతాబ్దంలో కదంబ మయవర్మ రాజు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడని ఇక ఏడవ శతాబ్దంలో చాళుక్యులు మరి పదవ శతాబ్దంలో రాష్ట్రకూటులు ఆ తర్వాత ఆరవ విక్రమాదిత్య మరణం తర్వాత పదకొండవ శతాబ్దంలో వెలనాటి రాజులు ఈ ఆలయాన్ని సేవించారని తెలుస్తుంది ఇక క్రీస్తు శకం పదహారు వందల డెబ్బై ఏడులో శివాజీ మహారాజు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి ఉత్తరంగా గాలి గోపురం నిర్మించాడు మరి ఈ క్షేత్రంలోనే శివాజీ మహారాజు అమ్మవారి సమక్షంలో వీర ఖడ్గాన్ని స్వీకరించాడు ఇక భారతదేశం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆలయ నిర్వహణ అనేది పుష్పగిరి మఠానికి అప్పగించారు ఇక ఈ క్షేత్రానికి ఉత్తరాన ఉమామహేశ్వర ఆలయం ఆగ్నేయంలో పుష్పగిరి నైరుతి దిక్కులో సోమశిల ఇక వాయువ్యంలో సంగమేశ్వర ఆలయం ఈశాన్యంలో ఏకేశ్వర ఆలయాలనేవి ఉన్నాయి శ్రీశైల చరిత్రకు ఆధారాలుగా క్రీస్తు శకం ఆరో శతాబ్దం నాటి మైసూర్లోని కదంబరాజుల తాల్గుండి శాసనంలో శ్రీశైల క్షేత్రం యొక్క విశిష్టత గురించి రాయబడి ఉంది ఆరు ఏడు శతాబ్దాల నాటి తమిళ శైవ గ్రంథాల్లో కూడా శ్రీశైల క్షేత్ర మహత్యం గురించి గానం చేశారు పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని శ్రీపర్వతంగా పేర్కొన్నారు కాశీయాత్ర చరిత్రలో శ్రీశైలం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాడు ఏ విధంగా ఉన్న అంశాలను ఏనుగుల వీరస్వామయ్య గారు వివరించడం జరిగింది ఇక పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో ఈ ప్రాంతం కందనూరు నవాబు ఆధీనంలో ఉండేదని శ్రీశైలం కొండ మీద అంతగా నివాసయోగ్యమైన పరిస్థితులు లేకపోవడం క్రూరం మృగాల భీతి ఉండటంతో ఈ ఆలయాల అర్చకులు ఆత్మకూరు పట్టణంలో ఉండేవారు ఉత్సవాలకు వచ్చే సాధారణ భక్తులకు ఒక్కొక్కరికి అభిషేకానికి ఐదు రూపాయలు వాహనోత్సవానికి మూడు రూపాయలు ఈ విధంగా ఉత్సవాలకి తీసుకోవడం జరిగేది మరి ఈ విధంగా వచ్చిన ఆదాయాన్ని నవాబుకు చెల్లించవలసి వచ్చేది శ్రీశైలానికి వెళ్లే నాలుగు బాటల్లో ఆత్మకూరు బాట తప్ప మిగిలిన దారులనేవి ఉత్సవాల సమయంలో తప్ప మిగతా సమయంలో వెళ్లడానికి అనుకూలంగా ఉండేది కాదు భ్రమరాంబిక దేవిగా వెళ్లడం వెనుక ఒక స్థలపురాణం ఉంది పూర్వం అరుణాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేవాడు చాలా కాలం పాటు గాయత్రి మంత్రం జపిస్తూ బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేసి ద్విపాదాలచే మరియు చతుష్పాదాలచే మరణం లేకుండా పొందాడు వర ప్రభావంతో దేవతలను ఋషులను హింసించసాగాడు భయపడిన దేవతలు ఆదిశక్తిని ప్రార్థించారు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై అరుణాసురుడు తన భక్తుడని గాయత్రి మంత్రం జపిస్తున్నంత వరకు అతని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరని చెప్తుంది ఇక తర్వాత దేవతల పథకం ప్రకారం దేవతల గురువైన బృహస్పతిని అరుణాసురుడి దగ్గరికి పంపిస్తారు అరుణాసురుడు దేవగురువు బృహస్పతి రాక గమనించి ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తపరచగా బృహస్పతి అందుకు సమాధానంగా ఇద్దరం ఒకే అమ్మవారిని గాయత్రి మంత్రంతో పూజిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రాకలో వింత ఏమీ లేదని చెప్తాడు తమ ఇరువురం కూడా 
అమ్మవారి శక్తిపైనే ఆధారపడి ఉన్నామని చెప్తాడు అందుకు అరుణాసురుడు దేవతలు పూజ చేసే అమ్మవారిని నేనెందుకు పూజ చెయ్యాలని అహంకరించి గాయత్రి మంత్ర జపాన్ని మానేస్తాడు దీంతో కోపించిన ఆదిశక్తి భ్రమర రూపాన్ని ధరించి అసంఖ్యాకంగా భ్రమరాలను సృష్టిస్తుంది ఆ భ్రమరాలు అరుణాసురుణ్ణి అతడి సైన్యాన్ని అంతమొందిస్తాయి ఈ విధంగా అమ్మవారు భ్రమర రూపంలో ఉన్న అమ్మవారు ఆ స్వామిని చేరుకోవడానికి ఈ క్షేత్రానికి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అమ్మవారు మరియు పరమేశ్వరుడు ఒకే క్షేత్రంలో జ్యోతిర్లింగ రూపంలోనూ శక్తిపీఠ రూపంలోనూ వెలిశారు ఇక శ్రీశైలానికి సిరిగిరి శ్రీగిరి శ్రీపర్వతము శ్రీశైలము అనే నామాలు ఉన్నాయి శ్రీ అనగా సంపద అని శైలమంటే పర్వతం గనక శ్రీశైలమంటే సంపదత్వమైన పర్వతమని అర్థం ఇక పూర్వకాలంలో ఇక్కడ మరి అపారమైన నిధి నిక్షేపాలు ఉండేవని అంటారు క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల పదమూడులోని ఒక శాసనాన్ని అనుసరించి దీనికి శ్రీకైశ ఈ క్షేత్రానికి శ్రీకైలాసం అనే పేరు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న మల్లెల తీర్థం అనే జలపాతాల్లో స్నానాల్ని ఆచరిస్తారు ఈ నీటిలో స్నానాన్ని ఆచరిస్తే పాపాలు పోయి మోక్షం వస్తుందని భావిస్తారు భక్తులు ఇక భ్రమరాంబిక అమ్మవారి ఆలయంలో మరొక విశిష్టతను కలిగి ఉంది ఈ దేవాలయంలో గర్భాలయ వెనుక భాగాన గోడకు చెవి ఆంచి వింటే జుమ్ అనే భ్రమరనాదం వినిపిస్తుంది అంటారు మనోహర గుండం శ్రీశైలంలో తప్పకుండా చూడవలసిన వాటిలో ఇది ఒకటి ఈ గుండంలో నీరు చాలా స్వచ్ఛమైన నీరు మహానందిలోని నీటిలాగా ఈ నీరు కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది పంచ పాండవుల దేవాలయాలు పాండవులు మల్లికార్జున్ దర్శించుకుని వారి పేరున ఐదు దేవాలయాలను నిర్మించి శివలింగాలను ప్రతిష్ఠించారు ఇక వృద్ధ మల్లికార్జున లింగం ఇది ముడతలు పడిన ముఖంలో ఉన్న శివలింగం ఇది పంచమఠాలు అని పిలువబడే మఠాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అందులో గంటా మఠం భీమశంకర మఠం విభూతి మఠం సారంగధర మఠం రుద్రాక్ష మఠం ఇక శ్రీశైలం పక్కనే కృష్ణా నది ప్రవహిస్తుంది అయితే శ్రీశైలం చాలా ఎత్తులో ఉన్నది నది మాత్రం కింద లోయలో ప్రవహిస్తుంది కనుక చాలా మెట్లు దిగి కృష్ణా నదిలో స్నానాన్ని ఆచరించాలి ఈ కృష్ణా నదిని ఇక్కడ పాతాల గంగ అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తారు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న కథనం ప్రకారం పాతాల గంగ వద్ద నీరు నీలంగా కాక పచ్చగా ఉంటుంది ఈ పాతాల గంగని పచ్చల బండాన్ని కూడా వ్యవహరిస్తారు ఇక రెండు వేల నాలుగులో పాతాల గంగకు వెళ్ళటకు రోప్ వే కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది త్రేతాయుగ కాలం నాటి అంజనేయ స్వామి గుడి కూడా తప్పనిసరిగా చూడవలసిన వాటిలో ఒకటి ఇక శ్రీశైలంలో శివుని దర్శించినంత మాత్రానే కైలాస ప్రవేశానికి అనుమతి లభిస్తుందని అంటారు శ్రీశైలం మొత్తంలో ప్రత్యేకమైనది శ్రీశైల శిఖర దర్శనం ఈ శిఖర దర్శనం చేసుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ఇక శిఖర దర్శనం అంటే పక్కనే నిలబడి శిఖరాన్ని చూడటం కాదు దూరంగా ఉన్న ఎత్తైన కొండ శిఖరేశ్వరం పైనుండి దూరంగా ఉన్న ఆలయ శిఖరాన్ని చూడాలి అలా చూస్తే శిఖరం కనిపిస్తే పునర్జన్మ నుండి విముక్తులవుతారని అంటారు ఇక శిఖరేశ్వరానికి సాక్షి గణపతి గుడికి మధ్య హటకేశ్వరం అనేది ఉంది అందమైన లోయలో ప్రశాంత ప్రదేశంలో జగద్గురు శంకరాచార్యులు తపం ఆచరించిన ప్రదేశం ఇక కొండ పల్లి నుండి పంచదారతో ఉరికి వచ్చే జల ప్రవాహం అనేది ఏ కాలంలోనైనా ఒకే మాదిరిగా ప్రవహిస్తూ ఒక్కొక్క ధార ఒక్కో రుచితో ఉండటం అనేది ఇక్కడ ప్రత్యేకత మరి ఇక్కడ చూడవలసిన మరో ముఖ్యమైన ప్రదేశం చెంచులక్ష్మి ట్రైబల్ మ్యూజియం ఇక హటకేశ్వరం శ్రీశైల మండలానికి చెందిన శ్రీశైల మల్లికార్జున దేవస్థానానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రం ఈ పరిసరాల్లోని శ్రీ ఆది శంకరాచార్ల వారు నివసించారు ఈ ఆలయంలోని ఈశ్వరుణ్ణి అటికేశ్వరుగా అనేవారు రాను రాను అదే మెల్లిగా హటికేశ్వర స్వామిగా మారిపోయింది శ్రీశైలంలో పాప వినాశన తీర్థం ఉంది దీనికి ఎదురుగా ఉన్న కాలిబాట భీమిని కొలనుకు దారితీస్తుంది శతాబ్దాల కిందటి రెండు రాజులు కట్టించిన మెట్లు ఇక్కడ చూడతగ్గాయి అలా కొంత దూరం వెళ్లాక దట్టమైన అడవితో విశాలమైన లోయ కనిపిస్తుంది ఇక్కడున్న మహాద్వారం అందమైన లోకంలోకి స్వాగతం పలుకుతుందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ విధంగా మరి రెండు కిలోమీటర్లు నడక సాగిస్తే త్రివేణి త్రిపర్వత సంగమానికి చేరుకుంటారు వందల అడుగుల లోతులో ఉన్న లోయల మధ్య తూర్పు నుంచి ఒక శిలయేరు దక్షిణం నుంచి మరో శిలయేరు వచ్చి చిన్న చిన్న జలపాతాలుగా దూకుతుంటాయి అదే భీముని కులను ఇక శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని దర్శించిన వారు తప్పకుండా అక్కడ ఉన్న అక్క మహాదేవి గుహలను సందర్శిస్తారు పన్నెండో శతాబ్దానికి చెందిన అక్క మహాదేవి ప్రసిద్ధి చెందిన శివభక్తురాలు శ్రీశైల మల్లికార్జునే తన పతిగా భావించి ఆ స్వామిలో లీనమైందని అంటారు వీరశైవ ఉద్యమాన్ని స్థాపించిన బసవేశ్వరుని సమకారికురాలు అక్క మహాదేవి కర్ణాటకలోని శిమోగ సమీపంలో ఉడతడి గ్రామంలో జన్మించింది 
పార్వతీదేవి అంశతో జన్మించినట్టు భావించిన తల్లిదండ్రులు మహాదేవి అని పేరు పెట్టుకుంటారు ఇక కుటుంబ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి బాల్యంలోనే శివదీక్షను పంచాక్షరి మంత్ర ఉపదేశం జరుగుతాయి ఉడుతుణ్ణి పాలించే రాజు కౌశికుడు ఒకనాడు నగరంలో ఊరేగుతూ ఉండగా బాల్య చాపల్యంతో రాజును మేడలపై నుండి చూస్తున్న బాలికను చూస్తాడు ఎంతో అందంగా ముగ్ధ మనోహరంగా ఉన్న మహాదేవి అతని కంటపడుతుంది వెంటనే ఎలాగైనా ఆమెను తన రాణిగా చేసుకోవాలని తలచి మంత్రిని మహాదేవి తల్లిదండ్రుల వద్దకు పంపిస్తాడు వారు అంగీకరించకపోవడంతో మంత్రి వారిని అధికార దర్పంతో భయపెడతాడు తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధను గమనించిన మహాదేవి రాజు తాను విధించే మూడు కోరికలు ఒప్పుకుంటేనే వివాహం ఆడతానని ఏ ఒక్కదానికి భంగం కలిగినా తాను రాజును వదిలి వెళ్లిపోతానని తెలుపుతుంది రాజు అంగీకరించడంతో మహాదేవి రాజమందిరం ప్రవేశించి నిత్యం లింగ పూజ చేస్తూ గురు జంగమాలకు తోడ్పడుతూ ఇక అక్కడే కాలం గడుపుతూ ఉంటుంది కొంతకాలానికి కౌశికుడు ఆమె వ్రతానికి భంగం కలిగిస్తాడు ఒకనాటి రాత్రి ఆమె నిద్రిస్తూ ఉండగా పడక గదిలో ప్రవేశిస్తాడు వ్రతానికి భంగం కలిగిస్తాడు మరి ఆ విధంగా వ్రతభంగం కలిగిన అక్క మహాదేవి అతన్ని వదిలి వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకుంటుంది అప్పుడు కౌశికుడు పరమ భక్తురాలు కదా నీకు వస్త్రం ఎందుకని అపహాసం చేస్తాడు అంతే ఆమె నిడివైన కేశాలను మరింత పెద్దవిగా చేసి శరీరాన్ని కప్పివేసి గురు దర్శనం చేసుకుని రాజమందిరం నుండి బయటికి వెళ్లిపోతుంది ఆ తర్వాత అక్క మహాదేవి అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొని కళ్యాణ పట్టణం చేరుతుంది ఇక ఆ బస్వేశ్వరుడితో ఆమె మహాలింగైక్యం కావాలని తెలుపుతుంది అతడు శ్రీశైలంలోని కదలివనంలో గల జ్యోతిర్లింగంలో ఐక్యం కావడం మంచిదని చెప్తాడు ఎన్నో కష్టాలకు వచ్చి ఆమె శ్రీశైలం చేరుకుంటుంది ఆ తర్వాత అనతి కాలంలోనే ఆమె శ్రీశైలం మల్లికార్జునులో ఐక్యం అయిపోతుంది మరి ఈ విధంగా అక్క మహాదేవి గువలు మరి అక్కడ ఆమె నివసించి ఆ గుహలోని శివలింగాన్ని పూజించిన ఆనవాళ్లనేవి మనకి ఇప్పటికీ కనిపిస్తాయి ఇక మరో ముఖ్యమైన ఆలయం ఏంటంటే ఇష్ట కామేశ్వరి దేవి శ్రీశైలంలో ఓ రహస్య ప్రదేశం ఉంది ఆ ప్రదేశంలో మహిమ గల అమ్మవారి ఆలయం ఉంది ఇక్కడ అమ్మవారి నుదుతో బొట్టు పెట్టి ఏదైనా కోరుకుంటే తప్పక నెరవేరుతుందని నమ్మకం ఇక అమ్మవారి నుదురు మనిషి నుదురులాగా మెత్తగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మరో ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు కాపాలికుల దగ్గర నుంచి వేద శాస్త్రయుత పూజల వరకు అనేక విధాలుగా శ్రీశైల క్షేత్రంలో పూజా విధానాలు జరుగుతుంటాయి అయితే అక్క మహాదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించడం అంత ఆషామాషి కాదు మరి ఈ ప్రాంతం అనేది రాళ్లతో రప్పలతో గుట్టలతో చాలా కఠినతరంగా ఉంటుంది మరి ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ జీపులనేవి నడిచేవి రవాణా సౌకర్యాల గురించి అంతగా తెలియదు కానీ చాలా మంది ఉత్సాహం ఉన్నవారు అమ్మవారి మీద నమ్మకం ఉన్నవారు తప్పకుండా ఇష్ట కామేశ్వరి దేవి ఆలయాన్ని సందర్శించి న్యాయమైన కోరికలు కోరుకున్న వారికి నలభై ఒక్క రోజుల్లో తప్పకుండా కోరికలు నెరవేరుతాయని అంటారు మరి ఇక్కడి స్థానికుల కథనం ప్రకారం ఈ అడవుల్లో సుమారు ఐదు వందల శివలింగ క్షేత్రాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే అక్కడికి చేరుకోవడం మాత్రం అసాధ్యమని ఎంతో గుండె ధైర్యం ఉంటే తప్ప అక్కడి ప్రాచీన ఆలయాలను అన్వేషించే సాహసం ఎవ్వరూ చేయలేరు ఇక శ్రీశైలంలోని పరమ పవిత్రమైన మల్లికార్జున స్వామి భ్రమరాంబిక మాతల దర్శనమే కాకుండా నల్లమల అడవుల్లో ఎన్నో దేవాలయాలనేవి దాగి ఉన్నాయి సోఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా శ్రీశైల క్షేత్రం యొక్క విశిష్టత ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ స్టేట్ విత్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా థ్యాంక్స్